Hi, welcome to the Baby Book at tara, magkarinta sa inyong buho. Para sa serya ng TVB 101, ituturo ko sa inyo ngayon ang pagkakaiba ng Dutch, English at French breeds. Disclaimer lang tungkol sa information na nakuha ko tungkol sa tatlong klase ng breeds na to. Um, hindi ko kasi alam kung merong um, existing na record. na uh, yun yung pwedeng pagbasihan talaga para sa impormasyon ng tungkol sa pagkakaiba ng breeds na to. Pero yung nakuha kong impormasyon ay base na rin sa kung paano siya ginagamit ng um, iba't ibang breeding um, enthusiasts and even experts. So, simulan na natin sa term na pinakamadali siguro pagdating sa pagpapaliwanag at ito yung English breed. strand na um, idadaan mo yung dalawang uh, sections na nasa gilid papunta dun sa gitna so alternately uh, three strand breed yung tinutukoy ng isang English breed so isa pang tawag dun ay plat I think that's British English and um, uh, terintas <laughs> yung tawag natin sa Filipino terintas na may tatlong strands Kapag sinabing French breed, ang gagawin mo lang ay yun yung magdadagag ka ng mga nakalugay na bahagi ng buhok mo doon sa original strands ng breed na ginagawa mo. Kailangan mong kumuha ng section mula sa nakalugay na part ng buhok at isasama mo doon sa original na strand na breed na ginagawa mo. Punta tayo sa Dutch breed at honestly, dito ako medyo kinakabahan kasi yun nga, nagkakaiba yung kahulugan niya depende sa kung sino yung gumagamit or kung kailan ginamit yung term na yun. Para naman sa Dutch breed, uh, karamihan sa uh, hair enthusiast and experts, uh, ang tinutukoy nito ay yung Similar sa French breed pero baliktad yung paraan ng pagtirinta. So, sa, sa Dutch breed, yung strands sa gilid ay idadaan mo sa ilalim ng gitnang strand. Okay? Tapos, um, unti-unti magdadagdag ka din ng uh, sections ng buhok na nakalugay doon sa original sections uh, na ginagamit mo for breeding. So, yan ang tutorial ko tungkol sa pagkakaiba ng Dutch, English, at French breed. Sana nakatulong itong video na to para mas maintindihan nyo yung iba't ibang termino na ginagamit sa uh, breeding o sa pagtitinintas. At uh, kung sakaling meron pa akong maisip na magandang um, ipaliwanag or i-share tungkol sa breeding terminologies o kaya breeding history, malay natin. Abangan na lang ninyo sa mga susunod pang video na gagawin ko. Hanggang sa muli, paalam!